హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మీ కోసం మరి ఈరోజు మనకి ఎవరు మెయిల్ చేశారు ఏ రెసిపీ అడుగుతున్నారో చూద్దాం హాయ్ అండి నా పేరు రాజీ మీకోసం ప్రోగ్రామ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం హలో రాజీ గారు మా ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రోజు మిస్ అవ్వకుండా చూస్తాను అయితే ఇప్పుడు నేను ప్రెగ్నెంట్ని కంగ్రాట్స్ అండి రాజీ గారు డాక్టర్ నాకు బ్లడ్ తక్కువగా ఉంది పీనట్స్ తినమని చెప్పారు నాకు క్రంచీ పీనట్ బెల్లంతో చేసుకోవాలని ఉంది నాకు రాదు ఎలా చేయాలో మీరు చూపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను అంటున్నారు రాజీ గారు రాజీ గారు తప్పకుండా అండి క్రంచీ పీనట్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇంకా పీనట్స్ కూడా మనం ఎక్కువగా తినేస్తాం బెల్లంతో కాంబినేషన్ ఎప్పుడు పల్లీలు చాలా చాలా బాగుంటాయి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇంట్లో తప్పకుండా చేసుకొని తినండి చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందో మళ్ళీ నాకు మెయిల్ రాయండి సో ఫస్ట్ క్రంచీ పీనట్స్ చేసుకోవడానికి మామూలుగా పెనం మీద వేయించుకునే దానికన్నా ఉప్పులో వేసి పల్లీలని వేయించుకుంటే సమానంగా వేగుతాయి అలాగే ఆ ఉప్పు ఫ్లేవర్ పల్లీలకి పట్టుకొని చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అయితే మరి ముందు మనం ఒక కడాయి తెచ్చుకుందాం బాండీలో వేయించుకున్నాం అనుకోండి కింద పడిపోకుండా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడానికి చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అందులో ఇలాంటి పెద్ద ఇనుప కడాయి ఉంటే బాగుంటుంది పొయ్యి మీద బాండీ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక్కసారి పల్లీలని వేయించుకున్న తర్వాత ఇంత ఉప్పు వేస్ట్ అయిపోతుందేమో అని అస్సలు అనుకోవద్దండి ఒకసారి ఉప్పు చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత జాడీలో వేసుకొని మామూలుగా వాడుకోవచ్చు ఉప్పేం పాడవదు సో ఇప్పుడు ఉప్పుని మనం బాండీలో వేసుకుందాం కొంచెం ఉప్పు వేడే లోపల మనం వెళ్ళి పల్లీలు తెచ్చుకుందాం అలాగే బెల్లం కూడా ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఇంకొక స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకుందాం ఒక కప్పు పల్లీలకి ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బెల్లం తీసుకుందాం బెల్లంని ప్యాన్లో వేసుకుందాం బెల్లం పాకం రావాలి కదా రాజీ గారు కొంచెం చిన్న మంటలో ఇక్కడ పాకం వస్తూ ఉంటుంది మెల్లగా ఇప్పుడు మనం పల్లీలని కొలత తీసుకోవాలి పల్లీలు కూడా ఒక కప్పు తీసుకోవాలి పల్లీలు పల్లీలని ఉప్పులో చక్కగా వేయించుకోవాలి కొంచెం నిదానంగా ఓపిక చేసుకొని టైం తీసుకుంటే కనుక ఇలా కొంచెం చిన్న మంటలో వేయించుకుంటే బాగుంటాయి ఉప్పులో వేగుతున్నప్పుడు పల్లీల కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి ఆ పింకిష్ కలర్ వస్తుంది అప్పుడు మనకి తెలిసిపోతుంది పల్లీలు వేగాయని చెప్పి అలాగే బెల్లం కూడా కరగడం స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని బెల్లం పాకం వచ్చేసరికి మనం అన్ని రెడీగా పెట్టుకోవాలి మనకి సోడా కావాలి అలాగే వెన్న కొంచెం ఉప్పు పల్లీలని ఇలా కలుపుతూ ఉంటే అవి చక్కగా వేగుతాయి రాజీ గారు మీరు ఉప్పులో పల్లీలు వేయించడం ఫస్ట్ టైం అయితే కొంచెం కొత్త అయితే కనుక ఒకసారి పల్లీలు చక్కగా వేగిపోయాయి ఒక్కసారి ఇలా చూడండి పల్లీలు ఇలా ఓపెన్ అయిపోయాయి కదా ఓపెన్ అయితే కనుక పల్లీలు చక్కగా వేగినట్టు అర్థం ఇలా జాలిలో తీసుకొని కొంచెం మనం ఇలా పైకి కిందికి అంటే ఉప్పు అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం పల్లీలు వేగిపోయాయి బెల్లం పాకం కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఒక్కసారి వీటన్నిటిని మనం క్లీన్ చేసేసుకుందాం బెల్లం పాకం రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి ఐస్క్రీమ్ షుగర్ కావాలి అలాగే మనం పెట్టుకోవడానికి ఒక బౌల్ కూడా కావాలి వుడెన్ బౌల్ తీసుకుందాం మనం అలాగే ఐస్క్రీమ్ షుగర్ పైన ఉంది
సో రాజీ గారు అన్నీ ఒక దగ్గర రెడీగా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి బెల్లం పాకం చెక్ చేసుకో రాజీ గారు మనం బెల్లం పాకం వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే నీళ్ళలో వేసి చెక్ చేసుకుంటే ఈజీగా తెలుస్తుంది ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో నీళ్లు వేసుకుందాం ఇలా నీళ్ళు ఒక బౌల్లో వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బెల్లం పాకంని ఒక్కసారి మరి ఎక్కువగా ఎప్పుడు పాకంని కలపకూడదు కొంచెం తీసుకొని నీళ్ళల్లో వేసుకున్న తర్వాత ఇలా నీళ్ళల్లో ముద్దగా అయిపోయింది అనుకోండి పాకం కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు సో ఇప్పుడు మన పాకం రెడీ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇందులో కొంచెం తోడ చిటికెడు ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా వెన్న వేసి మొత్తం ఒకసారి ఫాస్ట్గా కలుపుకోవాలి వెన్న సోడా వేయడం వల్ల ఒకదానికి ఒకటి అందుకోకుండా విడిగా వస్తుంది అనమాట క్రంచీగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు పల్లీలని పాకంలో వేసేసి ఫాస్ట్గా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక జాలి పెట్టుకొని జాలిలో పల్లీలన్నీ వేసుకొని ఇలా అంటూ ఉంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్న పాకం అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది రాజీ గారు మనం ఇంతకుముందు వెన్న ఉండలు కూడా చేసాం కదా అది కూడా ఇలాగే చేసాం ఒకసారి ఇవన్నీ కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కసారి గమనించండి కొంచెం ఐసింగ్ షుగర్ తీసుకొని ఈ బౌల్లో వేసుకోవాలి ఈ పల్లీలని ఐసిన్ షుగర్లో వేసుకొని స్పూన్తో మళ్ళీ కొంచెం పై నుండి ఐసిన్ షుగర్ వేసి మీకు ఒకేలాగా ముద్దలాగా పల్లీ పట్టిలాగా చేసుకోవాలి అంటే అలా ముద్ద ముద్దని కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసి చల్లగా చేస్తే ముద్దగా ఉంటుంది కొంచెం మీకు దేనికి దానికి సపరేట్గా ఉండాలి ఇండివిజువల్గా ఉండాలి పల్లీలు అనుకుంటే ఇలా చేసుకోండి ఐసింగ్ షుగర్లో కలుపుకున్న తర్వాత మీకు షుగర్ ఎక్కువగా వేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే కనుక అలాగే పట్టిలాగా చేసుకున్నా బాగుంటుంది కానీ మీరు క్రంచీ పీనట్ అని అడిగారు కాబట్టి నేను ఇలా ఇండివిజువల్గా చూపించాను చూడడానికి ఇలా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది రాజీ గారు ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఇందులో కొంచెం ఇలా చేతితో కొంచెం ఇలా చేతితో ఇలా అంటే ఐసింగ్ షుగర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది పీనట్స్ వేటి వాటికి సపరేట్గా వచ్చేస్తాయి ఐసింగ్ షుగర్ అంతా కిందకు వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఫైనల్గా ఏం చేయాలి అంటే ఒక్క నిమిషం నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని వస్తాను రాజీ గారు ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ అంటుకోకుండా ఉండడం కోసం పై నుండి ఐసింగ్ షుగర్ వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక బౌల్ తీసుకొని పీనట్స్ని ఇందులో వేసేసి కొంచెం వెన్న తీసుకొని మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇలా కలిపారనుకోండి కలర్ చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో మళ్ళీ ఒరిజినల్ కలర్ వచ్చేసింది బెల్లం కలర్ అలాగే పై నుండి వెన్న బెల్లం టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్క దానికి బెల్లం కోటింగ్ చూడండి ఎంత చక్కగా పట్టుకుందో సోడా వేయడం వల్ల చక్కగా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలాగే ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా క్రంచీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్రంచీ పీనట్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా వీటిని మనం బౌల్లో వేసుకుందాం అలాగే మీకోసం చేసిన క్రంచీ పీనట్స్ ఒక్కసారి టేస్ట్ చూసి చెప్తా ఎలా ఉన్నాయో 
నిజంగానే క్రంచి క్రంచిగా బెల్లం ఇంకా పల్లీల కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది రాజు గారు మీ పేరు చెప్పుకుని ఇలా నేను డబ్బాలో వేసుకుని ఒక పది రోజులు ఎంజాయ్ చేస్తాను క్రంచీ పీనట్స్ తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి క్రంచీ పీనట్స్ తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక కడాయిలో సరిపడా ఉప్పు వేడి చేసుకుని అందులో పల్లీలను వేసి దూరగా వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో సరిపడా నీళ్లు బెల్లం వేసి పాకం చేసుకోవాలి తర్వాత పాకంలో సోడా చిటికడు ఉప్పు వెన్న వేసి బాగా కలుపుకొని ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు వేసి కలుపుకొని ఒక స్టైనర్ లోకి తీసుకుని బెల్లం పాకం అంతా కిందకి వచ్చేవరకు వెయిట్ చేసి తర్వాత పల్లీల పైన కొంచెం ఐసింగ్ షుగర్ చల్లుకొని ప్లేట్ లోకి తీసుకుని తర్వాత బౌల్ లోకి తీసుకుని కొంచెం వెన్న కలుపుకుంటే క్రంచీ పీనట్స్ రెడీ రాజీ గారు అడిగినట్టుగా క్రంచీ పీనట్స్ చేసేసాం కదా ఒకసారి కిచెన్ క్లీన్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మెయిల్ ఎవరు చూద్దాం మన నెక్స్ట్ మెయిల్ హాయ్ స్వప్న గారు నా పేరు బిందు హలో బిందు గారు నేను బెంగళూరులో ఉంటున్నాను నాకు పునుగుల కర్రీ అంటే చాలా ఇష్టం ఇది కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో చాలా ఫేమస్ నేను కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు కన్ఫామ్గా ఈ కర్రీని ట్రై చేస్తాను అస్తమాను బయట తింటే మంచిది కాదని ఓసారి ఇంట్లోనే ట్రై చేశాను కానీ పునుగులు గట్టిగా వచ్చాయి గ్రేవీలో ఎంతసేపు ఉంచినా అవి గట్టిగానే ఉన్నాయి నా కోసం పునుగుల కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపించమని బిందు గారు అడుగుతున్నారు తప్పకుండా బిందు గారు పునుగుల కర్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు పునుగుల కర్రీ చేసుకోవడానికి నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుతో పునుగులు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి పెసరపప్పు పునుగులు ఎప్పుడు సాఫ్ట్గా ఉంటాయి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి కానీ చిన్న చిన్నగా వేసుకోవాలి ముందు మనం పునుగులకి కావాల్సిన బ్యాటర్ రెడీ చేసుకుందాం అలాగే పొయ్యి మీద నూనె పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనం బ్యాటర్ రెడీ చేసుకునే లోపల నూనె కూడా వేడవుతుంది అలాగే ఒక ప్యాన్ కూడా పెట్టుకుందాం ఒక పొయ్యి మీద మనం కర్రీ చేసుకుంటూ ఇంకొక దాని మీద పునుగులు వేయించుకుందాం ఫస్ట్ ప్యాన్లో మనం మసాలా వేయించుకుందాం కొంచెం జీలకర్ర మెంతులు ఎండు మిరపకాయలు కూడా కావాలి కొంచెం ప్యాన్ వేడయ్యాక ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం మెంతులు మెంతులు అలాగే కొన్ని ధనియాలు ఫస్ట్ వీటిని కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే నా దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి ఉంది పచ్చి కొబ్బరిని కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి బిందు గారు పచ్చి కొబ్బరి వేసుకోవడం వల్ల మంచి రుచి వస్తుంది అలాగే గ్రేవీ కూడా థిక్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనం గ్రేవీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే కర్రీస్ లో పచ్చి కొబ్బరి అయినా సరే లేదా ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది సో కొబ్బరిని కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు డ్రై చేసుకున్న మసాలాలు మిక్సీ జార్ లో వేసుకోవాలి అలాగే ఈ ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసుకున్నాం కొంచెం నూనె వేడయ్యాక ఇందులో ఆవాలు అలాగే కొంచెం కరివేపాకు అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు ఉప్పు ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు వేగుతూ ఉంటాయి అలాగే నూనె కూడా వేడెక్కుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం మసాలాని మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత అప్పుడు పచ్చి కొబ్బరి వేసి మసాలా తయారు చేసుకుందాం ఫస్ట్ 
మసాలా పట్టుకున్న తర్వాత కొబ్బరి వేస్తే తొందరగా గ్రైండ్ అవుతుంది లేకపోతే ఆ ముక్కలు ముక్కలు అలాగే ఉండిపోతుంది కాబట్టి పచ్చి కొబ్బరిని మిక్సీలో వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి బిందు గారు మసాలా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం మనం రెండు రెండు సార్లు మిక్సీ వాడడం ఎందుకు ఒకేసారి పని అయిపోతుందని చెప్పి ఫస్ట్ నేను మసాలా పట్టేసుకున్నాను ఇదే మిక్సీ బౌల్లో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు ఫస్ట్ మొత్తం వేసేసిన తర్వాత నీళ్లు తీద్దాం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అలానే కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఇక్కడ కూడా ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి వేద్దాం మనం ఒక చిన్న ముక్క అల్లం సరిపడా ఉప్పు మిక్సీ పట్టుకోవాలి పునుగులకి కావాల్సిన బ్యాటర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది బిందు గారు నూనె కూడా వేడిగా ఉంది చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోవాలి చిన్న చిన్నగా మనం నూనెలో పునుగులు వేసుకోవాలి అన్ని పునుగులు వేసుకోవాలి జనరల్గా మనం ఈవినింగ్ టైంలో తినే పునుగులు కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంటాయి కర్రీకి చేసుకునే పునుగులు కొంచెం చిన్నగా చేసుకోవాలి బిందు గారు కింద అనుకోకుండా కొంచెం ఇలా లూజ్ చేసుకోవాలి పునుగులు మనం పెసరపప్పుతో ఎలా చేసుకున్నామో అలాగే మినపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు బిందు గారు మినపప్పుతో కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి అలాగే ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు కూడా చక్కగా వేగాయి మంచి కలర్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఇందులో పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు వేసుకొని కొంచెం కలుపుకున్న తర్వాత మనం చేసుకున్న కొబ్బరి మసాలా ఈ మసాలా వల్ల భలే టేస్టీగా ఉంటుందండి కర్రీ ఫస్ట్ మనం పొడి మసాలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నీళ్లు వేసుకోవాలి అలాగే బిందు గారు చింతపండు పులుసు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది మరీ పుల్లగా ఉంటే కూడా బాగుండదు ఈ మాత్రం సరిపోతుంది కారం మీరు కొంచెం ఎక్కువ కారం తింటే కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకోండి లేదా మీ టేస్ట్కి సరిపడా కారం వేసుకోండి కానీ పునుగుల కూర కొంచెం మైల్డ్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఒక్కసారి కారం వేసుకొని కలుపుకుందాం ఇంకా కొంచెం నీళ్లు పడుతుంది పునుగులు వేసిన వెంటనే నీళ్ళన్నీ లాగేస్తాయి సో కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని ప్లేట్ కూడా రెడీగా పెట్టుకుందాం అయితే బిందు గారు మీరు ఇందాక మెయిల్లో రాశారు కదండి పురుగులు చాలా గట్టిగా అయ్యాయి కర్రీలో వేసిన తర్వాత కూడా ఎంతసేపు నానబెట్టినా కూడా అలాగే గట్టిగా ఉన్నాయని చెప్పారు కదా అది ఎందుకంటే పునుగుల కర్రీ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే పునుగుల్ని మామూలుగా మనం స్నాక్కి తీసుకునేలాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయకూడదు లోపల ఉన్న పచ్చిదనం అంతా పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం కర్రీ చేస్తున్నాం కదా మళ్ళీ కర్రీలో కూడా ఉడకబెడతాం కాబట్టి సాఫ్ట్గా ఉండాలి సో ఇప్పుడు పునుగులు వేగిపోయాయి చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఇక్కడే ఎక్కువగా ఫ్రై చేస్తే కనుక పునుగులు సాఫ్ట్గా ఉండవు నూనె స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అలాగే కర్రీ కొంచెం మరుగుతూ ఉంది కదా ఇప్పుడు చేసుకున్న పునుగులు ఈ కూరలో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు పునుగులు కూడా వేసేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు చక్కగా ఉడకబెట్టుకోవాలి నేను ఒక్కసారి కిచెన్ క్లీన్ చేసేసుకొని కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను 
కొత్తిమీర్ కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను బిందు గారు ఇప్పుడు పునుగులు ఒక్కసారి కర్రీలో ఉడుకుతున్నప్పుడు ఇందాక మనం పునుగుల పిండి ఉంది కదా కొంచెం పునుగుల పిండిని మనం ఈ గ్రేవీలో కలుపుకుంటే గ్రేవీ థిక్గా అవుతుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఒక్కసారి మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకోవాలి ఈలోపు మనం వడ్డించుకోవడానికి బౌల్ తెచ్చుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మంచి పునుగుల కూర వాసన వచ్చేస్తుంది చపాతీతో పుల్కాతో లేదా ఫ్రైడ్ రైస్తో తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది పూరితో తిన్నా కూడా బాగుంటుంది సో బిందు గారు ఒక్కసారి పునుగుల కూరని బౌల్లో వేసేసుకుందాం సో ఫైనల్గా పై నుండి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం బిందు గారు మీరు అడిగినట్టు పునుగుల కూర రెడీ అయిపోయిందండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మళ్ళీ చిన్న రికాప్ చూసేయండి పునుగుల కూర తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్ వేడి చేసుకొని అందులో ఎండు మిరపకాయలు జీలకర్ర మెంతులు ధనియాలు వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత అందులో పచ్చి కొబ్బరి వేసి మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టి పౌడర్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అదే మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు పచ్చిమిర్చి అల్లం సరిపడ ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకొని బ్యాటర్ రెడీ చేసుకొని వేడిగా ఉన్న నూనెలో చిన్న చిన్నగా వేస్తూ పునుగులు రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడి చేసుకుని అందులో ఆవాలు కరివేపాకు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సరిపడ ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పసుపు ముందుగా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న కొబ్బరి మసాలా సరిపడ నీళ్లు చింతపండు పులుసు కారం వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న పునుగులు వేసి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత మనం ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకున్న పునుగుల బ్యాటర్ కొంచెం వేసి కలిపి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకుంటే పునుగుల కూర రెడీ మరి బిందు గారి కోసం చేసిన పునుగుల కూర ఇక్కడ ఉంది అలాగే రాజీ గారి కోసం చేసిన మనం కంచి పీనట్స్ కూడా తెచ్చేసుకుందాం రాజీ గారు మీరు కూడా పునుగుల కూరని ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుందండి అందులోనూ పెసరపప్పు కదా మంచి ప్రోటీన్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే బిందు గారు మీరు కూడా రాజీ గారు అడిగినట్టు క్రంచి పీనట్స్ నేను చేశాను మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి రెండు మంచి రెసిపీస్ అండి మీకు కూడా ఇలాంటి రెసిపీస్ ఏమైనా కావాలి అంటే స్వప్నకి ఉత్తరం రాయండి లేదా మెయిల్ అయినా చేయండి మరి చూసారు కదండి ఈరోజు మీకోసంలో నేను చేసి చూపించిన రెసిపీస్ చాలా బాగా వచ్చాయి తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి మీ ఉత్తరాల కోసం మీ మెయిల్స్ కోసం నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను మీకోసం